Antes de dejaros con el vídeo, quiero mandar saludos a Maxi CR y Franco Di Mauro Pinacho por compartir mi vídeo, al igual que a Manuel Castillo, por, por también por compartir el vídeo. Y bueno, si queréis que mande saludos a, a mis suscriptores, pues solo tenéis que compartir el vídeo en Facebook o en Twitter o en Google Plus, como vosotros queráis, y poner el hashtag que bueno salúdame. Así que nada, os dejo con el vídeo. Hola, muy buenas. Aquí uno de nuevo en Colat, nueva serie. De un juego de terror, bueno, terror, es una... He leído que es un juego de terror, ¿vale? Y por tanto me he decidido a comprarlo Está en Steam Así que nada, eh, si veis que está un poquito la cámara oscura Es porque he querido hacerlo con una luz más suave Que esté todo más oscuro para dar un poco de ambiente Y si veis que empieza a sudar mucho es porque el enchufe del... De la lámpara esta está... Eh, está ocupando el sitio donde debería estar el ventilador Así que por tanto me voy a morir de calor y por eso tengo... Agua por un tubo, así que nada Espero que os guste, listo por unas cuantas risas Allá vamos, tengo todos los gráficos A tope Nueva partida y vamos allá, el juego En teoría se estrenaba mañana, 9 de julio Y yo me lo he descargado hoy Para poder jugarlo mañana por la mañana Y me ha dejado jugarlo, así que nada Allá vamos Rusia, the Ural Mountains a group of nine students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Autorten Mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the seventh day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kolat Siak. Okay. Okay. It was their last stop. Three weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. Two sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and two bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next three bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw, two months later, to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last four skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen from an avalanche or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered deep under the snow. Me he quedado super tocado ahora mismo, sabes? Los cuerpos fueron en contacto. Acto uno, acto uno, acto uno. Beber, 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 beber. Vale, tenemos control del personaje. Se ve. Espectacular, eh. Parece que estamos delante de un colegio. Recién bajados de un tren. No, esto es una estación de tren. Vale, vale, vale. Bueno, pues yo voy a caminar. Y donde me lleve el destino. No sé dónde tengo que ir. Foto la M para el mapa. Voy a seguir caminando por aquí. Y vamos a ver qué nos depara el futuro de este juego. 
Porque sinceramente no sé nada No sé dónde tengo que ir Hola Oh, shit Hola Curimos Llegamos aquí a la carretera No puedo saltar Aquí hay una especie de... Aquí puedo correr, ok ¿Puedo abrir esto? No, no puedo La música no ayuda a nada, eh La verdad Yo he bajado el volumen del juego Espero que no estéis escuchándolo muy fuerte No quiero que os moleste la música Que es un tanto... Psicofónica, un tanto trágica, ¿vale? No tengo que ir Vale, yo he bajado por aquí Bueno, pues nada Un tanto peculiar esta situación Yo no tocaba bien, no hay lag Voy a seguir esa carretera para abajo Giro aquí a la derecha ¿Eh? Por aquí a la derecha no puedo ir Yo voy a seguir el camino hacia abajo No, no habrá un coche que pueda coger o algo, ¿no? No No tiene pinta Sigamos entonces Ahí veo una casa Y no me veo los pies Es típico en estos juegos que son de en primera persona No poder verte en los malditos pies En un juego que sí que pasaba en Anaulast Que básicamente fue un juego que no terminé Yo quiero ir a esta casa Hace zoom, ¿sabes? Hace como un zoom extraño Espérate, las hojas del árbol no me dejan pasar Oye, en serio, la música del juego me está tocando Lo que viene siendo mucho la moral ¿Y este bicho de aquí atrás quién es? Uy, uy, uy Mierda, que no, creo que no las he guardado Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento No puedo entrar tampoco en esta casa Tío Nada, seguimos avanzando en dirección hacia allí No está siguiendo nadie, ¿no? ¿no? Yo no he saltado ningún botón No he tocado ningún botón que haga saltar la secuencia Así que creo que... Que no sé de cómo voy, no sé si estoy yendo bien Si estoy yendo mal Hola Vías de tren, por aquí, por entonces por allá estaba la... En serio, ¿dónde debo ir, macho? Qué miedo me da seguir. ¡The fuck! ¡The fuck, huellas naranjas! ¿Qué dices? Una cueva que no me inspira ningún tipo de confianza. Se vuelve todo blanco ahora. ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ah! 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 Pues yo solo digo que no sé exactamente dónde tengo que ir. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un campamento! ¡Dios! ¡Coge ese palo y pégale a alguien! ¡Pulsa E! Eh. ¡Una cámara de fotos y un mapa, una brújula y un algo! ¡No hay nada, no hay nada, no hay nada! 
Una brújula. Un mapa, un mapa, un mapa. Hostia, tío, qué suerte tenía encontrándola. Acto 2. Have you ever tried to hold on to your humanity? When others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will. When they told you that you were a monster that deserved punishment. When you could really not remember your sins. When they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark. Una maldita huella naranja ahí, pero ¿qué dices? Bueno, pues nada, hay que seguir las huellas naranjas ¿Tengo una luz con la F? Sí, la tengo Pulsa F para saber más sobre el modo supervivencia F1, a ver Vale, tenemos una especie de cuaderno Pulsa F izquierda en la nieve profunda Cansa mucho, vale Vale, vale, vale Con F1 abrimos una especie de manual Que nos da consejos sobre la supervivencia Ahora no encuentro las huellas que tenía que seguir Supongo que habrá sido por aquí, ¿no? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un meteorito ¿Leches? ¿Qué leches es esto, tío? I set out the moment I heard about the incident. Buah, no te lo puedo hacer ¿Qué leches? ¡Qué leches, piedras voladoras! ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué fumada es esta? ¿He muerto? ¿Cómo que he muerto? Vale, me voy. Me voy antes de que me hagan nada. Me voy, me voy, me voy antes de que me mate nadie. Me voy, me voy. No quiero saber nada. Me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy, vete antes de que te hagan nada Vale, me he librado Me he librado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hijo de puta, ¿qué te pasa? Eh? ¿Ahora quién manda? Pero mirad eso ¿Quién es ese? Que se desvanece, que se desvanece Vale. Pues por ahora ya he muerto una vez. Muy bien. It's okay. En serio. Increíble por mi parte. Increíble por mi parte morir ya. Un lobo. Claro que sí. Un lobo. Lo que me faltaba ya. Un lobo. No sé a dónde debo de ir. Así que me voy a dirigir hacia la luna. La luna es preciosa, la luna llena... La luna llena está muy bien hecha, ¿eh? El juego gráficamente es... Fete. Madre mía, tú... ¿What? Tío, ¿qué, qué, qué ruidos son estos, colega? Pero qué ruidos son estos... A lo mejor meterse aquí, ¿eh? una cueva. ¿Qué? 69 y, y 71. ¿Qué es esto? Pues nada. ¡Ah! Me voy, me voy. Tú, este juego me tiene la carne de gallina, en serio Tengo los pelos de punta, joder Joder Venga, más ruido, vamos ¿Qué es 
esto. Otra nota. Bueno, voy, voy. Por ahí el bosque está oscuro. Vamos. Mira que sí. Veo una luz amarilla allá al fondo, eh. Me dirijo hacia ella. ¡Ah! ¿Qué te crees que voy a caer? Que te lo llevas tú, claro, hombre. A mí no me matáis. Esto se parece al puto Slenderman, tío. Al puto Slenderman. A ver, la música de la vez por el puto puto. Vale, he llegado a la luz. Una cabaña. Es una trampa, mira, mira. ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? Quiero subir a la cabaña. ¡Ah! ¿Qué coño? Déjame. Quiero ir a la cabaña. Tengo los pelos de punta, joder, chaval. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no vamos a poder leer nada. Si habéis, ten... habéis pillado el frame bueno, lo podéis leer. acantilado puta madre ¡Eh! Otra, otra vez otras inscripciones así de extrañas no sé si estoy yendo bien Eh, la linterna, la linterna, la linterna, la linterna, la linterna, la linterna, ¿Qué coño? ¿Qué coño? Déjame. Déjame. Bueno, chicos, aquí... Dejo este vídeo, espero que os haya gustado Podéis dejar un like, suscribiros y compartir el vídeo Si queréis que os mande saludos Podéis dejar el hashtag aquí en los comentarios De eh, bueno, salúdame, pero es para eso Hay que compartir el vídeo en Facebook Así que nada Me despido y nos vemos en la próxima, adiós